আচ্ছা আমরা স্টার্ট করেছিলাম এলিমেন্টর নিয়ে তাই না তো এলিমেন্টরে আমরা এলিমেন্টরের হ্যাঁ क्वेश्चन বলেন क्वेश्चन আছে যখন আমি ডব্লিউপি ওশন ডব্লিউপি স্টল দিব হুম হুম দেওয়ার পরে কিন্তু ওর একটা ইয়া চাই অ্যাক্টিভেশন লিংক মেইলে চলে যাবে হুম হুম না অ্যাক্টিভেশন না ওশন ডব্লিউপি যদি থিম ফ্রি ইউজ করেন তাহলে আপনার আর কিছু লাগবে না আর যদি আপনি ওশন ডব্লিউপি ওশন ডব্লিউপি এর যদি আপনি প্রিমিয়াম ফিচার ইউজ করতে চান ওদের অনেক এক্সটেনশন আছে সেগুলো যদি ইউজ করতে চান তাহলে আপনার লাইসেন্স কি লাগবে না ওই যে মানে আমি ডাবল ওশন স্টার দিলাম দেওয়ার পরে আছে আপনি হয়তো আপনি আপনি ওই যে ওশন ডব্লিউপি ইনস্টল করার সময় ওরা সার্ভে করার জন্য বা ওদের বিভিন্ন নোটিফিকেশন দেওয়ার জন্য দিল কি ভাই যে টু কমপ্লিট बुझते पे अपनी जो इन्स्टल दिए तक अपनी और फर्म साममिट कर नोटिफिकेशन अदार्स विषयगू आनी मन सिलेक्ट कर दिए जार कारण अपना दीचे जो अपनी जो प्रिमियम फीचार यूज करते चान ना 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 फ्री फ्री भार्शन यूज कर लेना किस लागे ना अच्छा हमारे एलिमेंटर जो रकम सेटिंग आज करते हैं कि भाव की ये डिटेल्स देखे गतदिन त আচ্ছা তারপরে আমাদের এই মানে এই এলিমেন্টর ইনস্টল দেওয়ার পরে আমাদের এই এলিমেন্টর আর টেম্পলেট নামে যতগুলো অপশন আসছে সব অপশন নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছিলাম না আজকে হচ্ছে ফাইনালি আমরা এটার ইউজিংটা দেখব হ্যাঁ কীভাবে ইউজ করে এখন এলিমেন্টর দিয়ে আমরা যদি কিছু বানাতে চাই আপনি যখন এলিমেন্টর ইনস্টল দিবেন তখন দেখবেন যে আপনি পেজ ক্রিয়েট করার সময় এলিমেন্টর অ্যাড করার অপশন পাচ্ছেন আমরা যদি পেজে যাই মানে আপনি এলিমেন্টর দিয়ে আপনার পেজটি করবেন নাকি এলিমেন্টার ছাড়া করবেন এরকম অপশন পাবেন মনে আছে কি আচ্ছা ফাইন এছাড়াও এখানে আমরা টেম্পলেটে যে হ্যাঁ টেম্পলেটে যে আমরা এলিমেন্টার ফলো হই তার এলিমেন্টার ক্যানভাস এই দুটি ফলো দিলে থিমের অনেক সময় সাইড বারও নিতে পারে সাইড বার ছাড়াও মানে থিমের ফিচার অনুযায়ী আপনার হেডার ফুটার অপশনগুলো আসবে আর ফুল উইথ নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন আর ক্যানভাস দিলে পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে সো এখান থেকে আপনি আপনার পেজের সাথে এলিমেন্টর এভাবে ইউজ করে করে ফেলতে পারেন এছাড়াও আপনি যদি মনে করেন যে আপনি আগে থেকে পেজ করা না আপনি আপনার মতো কিছু সেকশন দিয়ে একটা ফাইল মানে ফাইল বা পেজ বানিয়ে রাখবেন পেজ বা টেম্পলেট বলে মূলত টেম্পলেট বানিয়ে রাখবেন পরবর্তীতে আপনার পেজে এক বা একাধিক জায়গা ইউজ করবেন তাও করতে পারেন ধরেন আপনি যদি একটা পেজ ক্রিয়েট করেন সরাসরি যে তাহলে পেজ ক্রিয়েট করলে যেটা হবে ওই পেজের মধ্যেই শুধু ওইগুলো থাকবে হ্যাঁ আর যদি আপনি এলিমেন্টর টেম্পলেটে এসে টেম্পলেট তৈরি করেন তাহলে যেটা হবে যে বিভিন্ন জায়গায় কল করা যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় আপনি এই টেম্পলেটটা ইউজ করতে পারবেন হ্যাঁ টেম্পলেট হচ্ছে মানে টেম্পলেট কী জিনিস মানে অনেকগুলো সেকশন এক বা একাধিক সেকশনের সমন্বয়ে কিছু কাজ ঠিক আছে আচ্ছা এখন এলিমেন্টার ব্যবহার করতে হয় কিভাবে সেটা আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা একটা টেম্পলেট বানাই অ্যাড নিউতে ক্লিক করার পরে আপনি টেম্পলেট কোন টাইপের কাজের জন্য বানাবেন এগুলি কি পেজ নাকি সেকশন সেটা চিনিয়ে দেওয়ার পরে আপনি আপনার মতো একটা নাম দিবেন ধরেন বেস টেম্পলেট নামে একটা নাম দিলাম আচ্ছা এবার ক্রিয়েট টেম্পলেটে যখন ক্লিক করব তখন আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে এলিমেন্টার ব্যবহার করার যে জায়গা যে উইজেটগুলো আছে সেই উইজেট অংশে নিয়ে আসবে এই হচ্ছে আমার এলিমেন্টার উইজেট এইগুলো কেন আসছে এগুলো নিয়ে ভয়ের কিছু নাই আপনি আপনার মূল টেম্পলেট হচ্ছে এই জায়গা থেকে হ্যাঁ তাহলে আপনি যখন এই টেম্পলেটটা কোথাও কল করবেন মানে আপনি ধরেন আরেকটি পেজ বানাচ্ছেন এখন এই মুহুর্তে যে টেম্পলেটটি আমরা বানাবো এই টেম্পলেটটি আপনি যখন অন্য জায়গায় ইউজ করবেন তখন ভাবার কারণ কোনো কারণ নেই পুরো জিনিসটা মনে হয় আসবে না এই টেম্পলেটের মধ্যে যে অংশটুকু এইটুকু শুরু যাবে বুঝছেন আচ্ছা এইবার এইখানে আমাদের যে অপশনগুলো আছে বা এলিমেন্টার ব্যবহার করার জন্য এইখানের বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যে কোন জায়গার কি কাজ বুঝছেন আচ্ছা আমরা যদি এই প্লাস আইকনে ক্লিক করি তাহলে যেটা হবে যে আপনি এখানে বিভিন্ন স্টাইলের লেআউট নিতে পারবেন হ্যাঁ ধরেন আপনার দুইটা সেকশন লাগবে বা একটা সেকশন লাগবে বা তিনটা সেকশন লাগবে অথবা আপনি আপনার মতো সাইজ দিয়েও বানিয়ে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে এখানে বিল্ডিং কিছু লে লেআউটের স্ট্রাকচার দেওয়া আছে তো ধরেন আমরা ফুল উইথ নিয়ে একটা কিছু বানাতে চাই 
তাহলে আমরা কি ক্লিক করতে পারি এইটা কন্টেনার তাই না এই হচ্ছে একটা কি আমার সেকশন তাই না একটা সেকশন এখন এই সেকশনের মধ্যে আমি যা ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবো এখন এলিমেন্টরে আপনার যত রকম যা ব্যবহার করতে হয় তা হচ্ছে সব এই উইজেট আকারে থাকে এই প্রতিটা হচ্ছে এক একটা উইজেট বলে হ্যাঁ এলিমেন্টরের উইজেট এগুলো হচ্ছে আমাদের ফ্রি ভার্সনের উইজেটগুলো হ্যাঁ তো আপনার যা ব্যবহার করতে হয় আপনি শুধু এখান থেকে ধরে যদি ড্রাগ করে ছেড়ে দেন তাহলে ওই জিনিসটি এর মধ্যে চলে আসে তো আমরা হেডিং টেনে ছেড়ে দিয়েছি হেডিংটা চলে আসছে এখন আপনি যে উইজেটই ব্যবহার করবেন দেখবেন যে ওই উইজেটের আন্ডারে তিনটা আপনি কন্ট্রোলিং পাবেন ঠিক আছে একটা হচ্ছে কন্টেন্ট আর একটা হচ্ছে স্টাইল আর একটা হচ্ছে অ্যাডভান্স এই প্রতিটা উইজেটের মধ্যে এটা থাকবে হ্যাঁ আমি আমি এক একটা করে দেখাচ্ছি হ্যাঁ তো এই প্রতিটা উইজেটের মধ্যে আমরা এই অপশনগুলো পাবো হ্যাঁ তো আপনি যদি এক আমি ধরেন এখানে হেডিং নিয়েছি এখন অন্য কিছু নিতে চাচ্ছি ধরেন একটা বাটন নিতে চাচ্ছি তাহলে বাটনটা ধরে আমি এখানে ছেড়ে দিলাম তাহলে দেখেন বাটনের জন্য ওইটা চলে আসছে তাহলে আমি যদি আবার হেডিংয়ে যাই তাহলে হেডিংয়ের অংশে আসি এখন মানে হেডিংয়ের এখন যা করব সেটা হেডিংয়ের উপর অ্যাপ্লাই হবে আমি যদি বাটন অংশে কিছু অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে বাটন অংশে ক্লিক করলার সাথে সাথে এখন যা আমি করব সব বাটন অংশে অ্যাপ্লাই হবে হ্যাঁ আচ্ছা এইবার কন্টেন্টের মধ্যে যেটা যে সেটা হচ্ছে আপনার এই যে যে আপনি উইজেটটি নিলেন এই উইজেট যারা এই ফেসারটি তৈরি করেছে এটা শুধু এইটা তো আমরা ইউজ করছি এলিমেন্টর থেকে এই উইজেটটি কিন্তু আরও আমরা অনেক প্ল্যাগ ইন দিয়ে আমরা অনেক নতুন নতুন উইজেট নিয়ে কাজ করতে পারবো এখানে যখন আমি কোনো প্ল্যাগ ইন ইনস্টল দিব এলিমেন্টরের জন্য মানে যেগুলোতে উইজেট তৈরি করা সেগুলো এখানে অ্যাড হবে সেইগুলো নিয়ে নিয়েও আমরা একইভাবে ব্যবহার করতে পারবো এখন যে কোনো উইজেটে আপনি যদি যান তাহলে এই কন্টেন্ট অংশে ওদের মূলত এই কন্টেন্টে যাবতীয় যা দেওয়ার সেই ইনফরমেশনগুলো থাকে বুঝছেন দেওয়া আছে মানে কি এটা যখন ডেভেলপার তৈরি করে সে তার মতো করে এগুলো এখানে দিতে পারে কোথায় কি থাকবে না থাকবে এক্সট্রা কি হবে কি না হবে ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ তাহলে বুঝতেই পারছেন যে আপনার পুরো ওই উইজেটের যাবতীয় কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ করার অপশনগুলো এখানে পাবে ঠিক আছে এখন আপনার ধরেন আমরা একটা ব্লক এরিয়া বা একটা গ্যালারি স্টাইলের কোনো একটা উইজেট নিয়েছি এখন গ্যালারি আবার বিভিন্ন রকম হতে পারে তাহলে দেখবেন যে এখানে কন্টেন্টে অনেক বেশি অপশন হ্যাঁ আবার ধরেন আমরা একটা ফিল্টারিং করার জন্য ওই যে ধরেন অল পোর্টফোলিও ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এই যে কিছু আমরা ফিল্টারিং করি না অনেক কিছু ওরকম ফিল্টারিংয়ের কাজগুলো যদি উইজেট নেই তাহলে দেখবো যে অপশন আরও অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে বুঝতে পেরেছেন এখানে কন্টেন্ট আপনার অ্যাড করা রিমুভ করা এই কাজগুলো মোটামুটি এখানে পাবেন এরপরে স্টাইল অংশ স্টাইল অংশের মধ্যে আপনার স্টাইলিংয়ের কাজগুলো সব করতে পারবেন স্টাইলিংয়ের মধ্যে কী হতে পারে আপনার বাটনের কালার চেঞ্জ করা আপনার বাটন ছোটো করা বড় করা ফন্ট চেঞ্জ করা হ্যাঁ ফন্ট চেঞ্জ করা টেক্স অন্য স্টাইল করা বর্ডার টর্ডার দেওয়া আমরা তো জানি মানে সহজ কথা সিএসএসের কাজগুলো আমরা যা করতাম তা হচ্ছে আমরা এই উইজেটের মানে প্রতিটা উইজেটের জন্য আমরা এরকম পাব এখানে আমরা যা পাবো এর বাইরে আমাদের আর তেমন কিছু করা থাকবে না কারণ তাহলে আপনার করতে হলে আপনার সেই ধরনের প্ল্যাগ ইন খুঁজে খুঁজে আপনার ব্যবহার করতে হবে যদি আরও বেশি ফিচার চান আর যদি ধরেন এখানে যে স্টাইলগুলো আছে এটা আপনাদের কাভার না করে তাহলে আপনার নিজের কিছু সিএসএস করতে পারা জানতে হবে তাহলে আপনি কিছু নিজের সিএসএস করে কিছু কাজ এক্সট্রা করে ফেললেন হ্যাঁ আচ্ছা ফাইন তাহলে স্টাইল অংশে এগুলো আমরা করতে পারবো হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে আছে যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড বুঝছেন অ্যাডভান্সের মধ্যে যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্সের মধ্যে অ্যাডভান্সই থাকে তাই না এখানে দেখেন বেশ কিছু অপশন আছে এই সবগুলোই কিন্তু এলিমেন্টার ফ্রিতে আপনি ইউজ করতে পারবেন তবে কাস্টম সিএসএসটা আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না এটা প্রো ভার্সনের জন্য ঠিক আছে কাস্টম সিএসএসটা মানে প্রো ভার্সন ইনস্টল দিলে এখানে কাস্টম সিএসএস দেওয়ার একটা ফিল্ড আসতো এখানে আমরা এই সি এই উইজেটের জন্য ওই সিএসএসগুলো করতে পারতাম বুঝছেন আর আদার সব কিছু আপনি এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা একটা করে কাভার করি কোনটাই কি আছে যে প্রথম যেটা আছে এটা হচ্ছে মার্জিন দেওয়া ধরেন আমি উপরে একটু স্পেস দিতে চাই মার্জিন কি জিনিস আমি ব্যাখ্যা দিতে যাচ্ছি না হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে ধরেন যদি মার্জিন বাড়িয়ে দেই এখান থেকে তাহলে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন বাড়ছে উপরের দিকে ওই মার্জিন মানে চারিদিকে বাড়ছে দেখছেন চারিদিকে এই লিখা আছে টপ রাইট বটম লেফট টপ রাইট বটম লেফট এইভাবেই আমরা সিএস এসেও এইভাবেই করে তো আপনি এখানে ক্লিক করলে বা আপনি যদি সংখ্যা লিখে দেন ধরেন আমি একশো একশো তাহলে কতটুকু মার্জিন নিয়েছে বলেন তো 
চারিদিকে একশো পিক্সেল মার্জিন নিয়েছে এইটা আপনি দুইভাবে দিতে পারবেন একটা হচ্ছে পিক্সেলে একটা হচ্ছে পার্সেন্টে আমরা যদি একশো এখানে দিই এবার তারপরে একশো পার্সেন্ট হবে তার মানে বিশাল একটা মার্জিন নিয়ে জায়গাই পাচ্ছে না এরকম একটা বিষয় এখন ধরেন আপনার শুধু এই টপে আর বটমে মার্জিন দরকার এখন আমি তো লিখলে সব জায়গায় অ্যাপ্লাই হচ্ছে তাই না সো হ্যাঁ এটা যেটা করতে হবে তখন এইখান থেকে এই লিঙ্ক ভ্যালু টগোলারটাকে আপনি ডিজাবেল করে দিবেন ঠিক আছে ডিজাবেল করে দিলে এবার আপনি ইচ্ছা মতো আপনি যে অংশে যা দিতে চান তাই দেবেন ধরো আমি টপে একশো পিক্সেল মার্জিন দিলাম বটমে একশো পিক্সেল মার্জিন দিলাম ঠিক আছে টপ আর বটমে মার্জিন অ্যাপ্লাই হয়েছে তাহলে এই অংশে আমরা মার্জিন দিতে পারবো হ্যাঁ এখন যদি আপনি চান যে আপনার আচ্ছা আমি ইসে পরে আসছি এই যে এখানে একটা বড় একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে রেসপন্সিভের কাজ যে আপনি ট্যাবলেট চান হচ্ছে মার্জিন কম মানে অন্য রকম ধরেন বিশ পিক্সেল মানে একবারে আপনার ইসের কাজ হয়ে যাবে রেসপন্সিভের কাজ হয়ে যাবে ঠিক আছে ধরেন আমরা ডেস্কটপে চাই একশো পিক্সেল বা ট্যাবলেটে চাই পঞ্চাশ পিক্সেল তাহলে আপনি এইখানে যদি সিলেক্ট করে আপনি দেন তাহলে আপনার ডেস্কটপে অ্যাপ্লাই হবে একশো দেখেন আমি বেড়ে গেছে আর যখন আমি ট্যাবলেটে ইউজ ক্লিক করছি তখন অ্যাপ্লাই হচ্ছে পঞ্চাশ হ্যাঁ একইভাবে যদি আপনি মোবাইলে ক্লিক করেন তাহলে মোবাইল ভিউতে আপনি কেমন চান ধরেন আমি দশ পিক্সেল চাই ঠিক আছে তাহলে মানে রেসপন্সিভের কাজও এখান থেকে হয়ে যাবে যে আপনি একবারে দেখেন এখন আমি ট্যাবলেটে ক্লিক করছি বেড়ে যাচ্ছে অসম মানে এলিমেন্টারের তুলনা হয় না এত কিছু করা যায় আচ্ছা তাহলে বুঝতে পেরেছেন আমরা মার্জিনের কাজ করতে পারবো আচ্ছা এই এখানে আমরা প্যাডিং দিতে পারবো প্যাডিং এর মার্জিনের পার্থক্য কি প্যাডিং ভিতরে মার্জিন বাইরে বাইরে হ্যাঁ আচ্ছা এর বড় ব্যাখ্যা আছে ওইদিকে আর গেলাম না আপনারা তো কম বেশি জানেন এই জন্য আর বললাম ধরেন আমি এখানে যাচ্ছি যে লেফটে প্যাডিং দিতে তাহলে আমি যদি লেফটে ধরেন পঞ্চাশ পিক্সেল এখানে দিলাম তাহলে পঞ্চাশ অ্যাপ্লাই হয়েছে রাইটে আমি হচ্ছে হ্যাঁ বলেন আচ্ছা তাহলে এই এই অংশে আমরা সিএসএস এর কাজগুলো ভালোভাবে করে ফেলতে পারবো আপনার যদি মনে করেন যে এটাইও আপনার কাভার করছে না বা আপনি কাস্টম কিছু সিএস করতে চান তাহলে আপনি এখানে আপনার মতো একটা ক্লাসও বসিয়ে রাখতে পারেন তাহলে আপনি এই ক্লাস ধরে আপনার সিএসএস ফাইলে সিএসএস করলে এখানে অ্যাপ্লাই হবে আমরা যখন এখানে পাবলিশ দিব তখন এই ক্লাসটি কিন্তু এর এই এই অংশে অ্যাড হয়ে যাবে এই ওয়েজেড অংশে তাহলে অ্যাডভান্স অংশটা আর এইখানের কাজগুলো বুঝছি না জেড ইন্ডেক্স বুঝি জেড ইন্ডেক্স আচ্ছা ফাইন তাহলে তো সুন্দর আইডি দেওয়ার পর হলে আইডি দেওয়া যাবে জেড ইন্ডেক্স দেওয়া হলে জেড ইন্ডেক্স দেওয়া যেতে পারে ভেরি গুড আচ্ছা জেড ইন্ডেক্স হচ্ছে আমরা তাস তাস খেলেছেন কখনো আচ্ছা তাস সাজানোর সময় সাধারণত এইভাবে সাজায় তাই না আমি ঠিক ঠিক ওইতে আছি কিনা যাই না এরকম না আচ্ছা এখন ধরেন এই এই মানে অর্ডার অনুযায়ী এই তাসটা সবার উপরে আছে তাই না তা ধরেন আপনি এরকম কিছু ইমেজ সাজাতে চাচ্ছেন আপনার সাইডে একটা দুইটা তিনটা চারটা ইমেজ এরকম পরপর আছে এখন আপনি চাচ্ছেন যে এই ইমেজটা যে পজিশনে আছে সেই পজিশন বরাবর সবার নিচে চলে যায় আচ্ছা তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলেন তো কোনটা এর উপরে দেখাবে এটার উপরে আমরা যদি অর্ডার দিই এখানে এখানে ধরেন এটা এক নম্বর এটা দুই নম্বর এটা তিন নম্বর এটা চার নম্বর তাহলে বলেন তো এই অর্ডার অনুযায়ী আমি যদি চাই যে এই তাসটা এই যে অংশে আছে মানে এই যে অংশে আছে বলতে যে পজিশনে আছে সেই পজিশন বরাবর সবার নিচে চলে যাক এখন আছে উপরে তাহলে বলেন তো যে আমি যদি এরকম কিছু করে ফেলি যে কোনো একটা সিস্টেমে তাহলে কোন তাসটি উপরে দেখতে পাবো বা কোন ইমেজটি উপরে দেখতে পাবো তিন নম্বর তিন নম্বর ইমেজটি উপরে দেখতে পারবো এখন এই কাজটি তো আপনি ওই একই জায়গায় রেখে নর্মালি আপনার ওয়েবসাইটে তো করতে পারবেন না তিনটা ইমেজ পরপর উপরে উপরে আছে তো এইগুলো যদি আপনার পজিশন অ্যাপ্লাই করা থাকে যে পজিশন দিয়ে আপনি এই চারটা ইমেজ পরপর নিয়েছেন তাহলে আপনি যেটা করতে পারবেন জেড ইন্ডেক্স দিয়ে কোনটা উপরে থাকবে আর কোনটা নিচে থাকবে কোনটা আর বেশি কার থেকে বেশি প্রায়োরিটি পাবে সেই অর্ডার অনুযায়ী আপনি একটাকে উপরে নিচে করতে পারবেন বুঝছেন তাহলে জেড ইন্ডেক্স কোন ধরনের ভ্যালু ই নাই মানে কাউন্ট করে যে কোনো ভ্যালু মাইনাসও হতে পারে প্লাসও হতে পারে 
তার মানে ও হিসাব করবে যার মান বেশি সে সবার উপরে তার মানে আপনার যদি চারটা ইমেজ উপরে পরপর দেওয়া থাকে তাহলে যদি এক নম্বরের মান আপনি দেন 10 আর অন্যগুলো 1 2 3 এরকম দেন তাহলে এক নাম্বারটা থাকবে সবার উপরে ঠিক আছে তাহলে এক নাম্বারটা তখন আমরা কিভাবে দেখব যে দেখব যে এই সবাইকে ঢেকে ও ও মানে সবার উপরে বসে আছে এরকম তাহলে এইটা হচ্ছে জেড ইনডেক্সের কাজ ক্লিয়ার ওকে ফাইন তাহলে এখান থেকে যদি আপনারা কখনো জেড ইনডেক্স ধরেন তিনটা ইমেজ আপনি পর পর এরকম মাইনাস প্লাস দিয়ে উপরে নিচে নিয়ে আসেন সিলেক্ট করে ওখানে জেড ইনডেক্স বাড়াই দিতে হবে হ্যাঁ 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 আপনি এরকম করে করতে পারবেন তাহলে অ্যাডভান্স অংশের এই অংশটা আমরা মনে হয় বুঝেছি তাই না আচ্ছা এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মোশন ইফেক্ট এটা খুব অসম একটা ফিচার যে আমরা অনেক সময় অনেক সাইট দেখি না ধরেন আমি আমার একটা সাইট মানে করা একটা সাইট যদি দেখাই মাই কে লাভার এখানে যখন আমরা নিচের দিকে আসি দেখছেন দুই দিক থেকে এরকম আসছে তাই না আর নিচে গেলে দুই পাশ থেকে কন্টেন্টগুলো আসছে এই যে নিচ থেকে উপরের দিকে উঠে আসছে তাই না এই যে এই যে এই যে যে কাজগুলো হচ্ছে এগুলোকে বলা হয় মোশন ইফেক্ট হ্যাঁ ঠিক আছে সো এইটা এলিমেন্টটা দেখে খুব সুন্দরভাবে করা যেতে পারে ধরেন এখানে অনেক ধরনের মোশন ইফেক্ট আছে ঠিক আছে বিল্ডিং এগুলো মূলত হচ্ছে আমরা যদি সিএসএস দিয়ে করতে চাই এটা কিন্তু খুব জটিল কাজ না খুব ইজি একটা কাজ এটা হচ্ছে অ্যানিমেশন দিয়ে করা যায় হ্যাঁ আচ্ছা আর অল্প একটু জেস ইউজ করলে মানে প্লাগ ইন দিয়েই করে ফেলা যায় সো আমি ধরেন ফেড ইন এটা যদি সিলেক্ট করে দিই ধরেন ওই বাটনটা দিয়েছেন ফেড হয়ে আসলো তার মানে আপনি যখন পেজ স্ক্রল করবেন তখন আপনি যে এলিমেন্টে যে ধরনের ইফেক্ট দিয়ে রাখবেন ও সেভাবে আসবে ধরেন আমি এখানে দিলাম হচ্ছে ফেড ইন রাইট দেখেন তাহলে রাইট থেকে আসছে দেখছেন মানুষের কিন্তু চাহিদা শেষ নাই ঠিক আছে এলিমেন্টের উপর শত শত প্লাগিন আছে শুধু এলিমেন্টের থার্ড পার্টি এক্সটেনশন মানে থার্ড পার্টি পাবেন এখন দেখেন শত শত আছে তাহলে এই শত শত তৈরি হয়েছে কেন তৈরি হয়েছে কারণ চাহিদা মিটছে না মানুষের তাহলে ওই চাহিদা মিটানোর জন্য অন্য ডেভেলপাররা এগুলো বানাচ্ছে তাই সেগুলো আবার সেল করছে তারপরেও এখন চিন্তা করেন যেহেতু শত শত আছে তারপরেও তো মানুষ চাহিদা মিটবে না তো চাহিদার কিন্তু শেষ নাই কাজের কোনো মানে এরকম বলা যাবে না যে আপনার সব কিছু কাভার করবে এরকম কোনো জায়গায় বলা সম্ভব না তবে ম্যাক্সিমাম বিষয়গুলো বা সব কিছুই পাবেন কিন্তু এমন এমন কিছু অদ্ভুত বিষয় চলে আসতে পারে যেগুলো আসলে তৈরি হয়নি তখন তো আপনার নিজের হ্যাঁ করতে হবে তবে মোটামুটি যত ধরনের হতে পারে সবই আছে দেখেন এখানে আমরা কত ধরনের ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছি দেখছেন আপনি যে ইফেক্টটা দিয়ে রাখবেন স্কল হওয়ার সময় সেই ধরনের ইফেক্টে আপনার এই এলিমেন্টকে দেখতে পারবেন বুঝছেন এটা প্রতিটা এলিমেন্ট নিতে পারেন তবে মোশন ইফেক্ট প্রয়োজন ছাড়া খুব বেশি ইউজ করা উচিত না হ্যাঁ তাহলে সাইডটা সাইডটা একটু লোডিংটা একটু স্লো হয়ে যেতে পারে বা কিছু যদিও এইখানে মানে এলিমেন্টের যে মোশন ইফেক্টগুলো দেওয়া আছে খুব একটা সমস্যা হয় না হ্যাঁ দিতেই হয় বা এই ধরেন এই এই ক্লায়েন্টের কিন্তু কোনো রিকোয়ারমেন্ট ছিল না আমাকে বলছিল জাস্ট আপনি একটু আমার আপনার মতো করে বানিয়ে দেন হ্যাঁ ঠিক আছে তখন আমি যেভাবে মনে করছি ওর ভালো লাগবে ওর সাইড দেখে মনে হয়েছে যে এইভাবে দিলে ওর হয়তো ভালো একটা ফিল আসবে হ্যাঁ পছন্দ করছে একবারে আর কোনো ঝামেলা ই করতে হয়নি তো এটা ডিপেন্ড করা হচ্ছে আপনি ডেভেলপার আপনার বুঝে নেওয়া যে কোন সাইডে কেমন কি দিলে দেখতে সুন্দর লাগবে বা একটা কোয়ালিটি ঠিক থাকবে এনশিওর হবে এরকমভাবে আপনি দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা মোশন ইফেক্ট আর মোশন ইফেক্ট অনেকে পছন্দও করে না তখন সেই ক্ষেত্রে আপনার মোশন ইফেক্টের কোনো দরকারই নেই ঠিক আছে ওকে ফাইন এরপরে আছে ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার আপনি যে এলিমেন্টে থাকবেন এলিমেন্টের এই জিনিসটা খুব দারুণ যে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারবেন এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড অনেকভাবে দিতে পারবেন এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা কালার দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারবো ধরেন আমি একটা কালার চুজ করলাম তাহলে দেখেন আমার ওই বাটনের নিচে আমি কিন্তু বাটনে আছি এই জন্য বাটনে অ্যাপ্লাই হচ্ছে হ্যাঁ আমি বাটন থেকে একটু সরে যাই তো হেডিংয়ে যাই কারণ এবার আপনি ক্লিক করে দেখবেন কোথায় আছেন এখানে দেখতে পারবেন যে এডিট হেডিং হ্যাঁ আচ্ছা আমরা যদি এইখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিই তাহলে এবার হেডিংয়ে নিচে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাপ্লাই হবে কালারে আমি যে কালার সিলেক্ট করে দিব আপনি সেই কালার হবে এমনকি 
ধরেন আপনার একটা কাস্টম কালার দিতে হবে আপনার কালার কোড জানা আছে বা আপনি একটা কালার দেখেছেন সেই কালারটা দিবেন তাহলে আপনি চাইলে এখানে কোডও লিখে দিতে পারছেন ঠিক আছে আপনি যে কোড দিবেন সেই কোডের কালারটা অ্যাপ্লাই হবে হ্যাঁ আমি ধরেন দিতে চাচ্ছি তাহলে দেখেন এই কালারটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে হালকা একটা কালার আসছে এভাবে আপনি যে কালার ইচ্ছা এখান থেকে দিতে পারবেন আপনার কালারে যদি অপাসিটি কমাতে হয় এখান থেকে আপনি অপাসিটিও কমিয়ে দিতে পারবেন ঠিক আছে খুব সুন্দর টুল বার দিয়ে আপনি দারুণভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবেন কালার এখন ধরেন আপনার কালার না আপনি চাচ্ছেন এখানে এটা কিন্তু কি বলেন তো কালার বলতে কিন্তু ফ্রন্টের কালার না ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হ্যাঁ যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডের আন্ডারে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা যদি আপনি মনে করেন যে ইমেজ দিবেন এর পিছনে আচ্ছা আমরা সেকশনে যাই ধরেন এই সেকশনে একটা ইমেজ দিব তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে বা হেডিংয়েই যাই হেডিং একটু বেশি অপশান ছিল এখানে একটা ইমেজ দিতে চাইছি এখন যদি আপনি ক্লিক করে যে কোনো ইমেজ সিলেক্ট করে দেন তাহলে আপনার হেডিংয়ে নিচে দেখছেন ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসছে আমরা একটু প্যাডিং বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখতে বুঝতে পারবো ভালো ধরেন দেখছেন প্যাডিং ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসছে আচ্ছা এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমি তো ল্যাপটপ একটা দিয়েছি এতগুলো কেন হ্যাঁ এটা কিন্তু পজিশন এই সিএসএস এর কাজ তাই না আমরা সিএসএস এ জানি যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ কিভাবে অ্যাপ্লাই হয় যে ইমেজ যে এরিয়ায় আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডটি দিচ্ছেন যারা সিএসএস করতে জানেন এটা খুব ভালো বোঝার কথা তাদের না বুঝলে তারা বুঝবো সে সিএসএস পারে না তাহলে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটি আপনি যদি দেন তাহলে আপনার পুরো এরিয়ায় যত বড় জায়গা হবে ওই পুরো জায়গায় বারবার রিপিট হয়ে অ্যাপ্লাই হয় হ্যাঁ এখন যদি আপনি মনে করেন যে না আপনার ইমেজটি আপনি একবারই দেখতে চান এই তাহলে আপনি কি করতে পারেন যে এখানে রিপিট নামে একটা অপশন আছে এই রিপিট থেকে আপনি যদি নো রিপিট দিয়ে দেন তাহলে আপনার ইমেজটি আপনি একবারই দেখতে পারবেন এবার আরও এবার যদি মনে করেন যে আপনার ইমেজটি আপনি মাঝখানে চান বা ডানে চান বায়ে চান যেখানে এসে চান তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন আছে সিএসএস এ ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন কোথায় হবে আমি ধরেন টপ সেন্টার দিয়ে দিলাম তাহলে টপে সেন্টারে আছে আমি যদি মনে করি সব জায়গা থেকে সেন্টারে মানে পুরো এরিয়া সেন্টার হবে তাহলে সেন্টার সেন্টার সেট করে দিলে সেন্টারে চলে আসছে আর সব কিছু দেখতেও পাচ্ছি ইচ্ছা মতো হ্যান্ডেল করতে পারবো আচ্ছা এরপরে আছে অ্যাটাচমেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে মানে ইমেজে অ্যাটাচমেন্ট কী জিনিস আমরা অনেক সাইট ভিজিট করে দেখি যে ইমেজ এক জায়গায় কেমন জানি ফিক্সড হয়ে আছে দেখেন যে পিছনের ইমেজটি ঠিক আছে ফিক্সড হয়ে আছে সো এই যে যে ফিক্সড হয়ে যাওয়া বা একসাথে ওই কন্টেন্টের সাথে উপরে চলে যাওয়া এই কাজগুলো মূলত করা হয় হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট দিয়ে হ্যাঁ তাহলে ডিফল্টভাবে ওই পুরো সব একসাথে চলে যায় আর যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটাচমেন্ট ফিক্সড করে দেন তাহলে ওই ফিক্সড করলে আবার যে সমস্যা সেটা হচ্ছে বড় একটা ইমেজ লাগে তা না হলে ও একেবারে উপরের অংশে মানে ভালো দেখা যায় না মানে এই ধরনের কাজের জন্য ফিক্স ঠিক আছে আবার ছোট্ট একটা জায়গার জন্য ফিক্স ঠিক নেই দেখেন এখানে কিন্তু ফিক্সটা ভালো লাগছে যাই হোক মানে বুঝতে পেরেছেন অ্যাটাচমেন্টের কাজ তাহলে ডিফল্টই রাখলাম আচ্ছা এবার আপনার ইমেজটি ছোটো একটা ইমেজ আপনি সাইজ বড় ছোটো করবেন তাহলে আপনি এখান থেকে আপনার ইমেজের সাইজ ছোটো বড় করতে পারেন ধরেন কভার দিলে আমরা পুরো কাভার জোরে হচ্ছে আমাদের ইমেজটি আসবে আসলে এগুলো তো আপনি সিএসএস পারেন আমার মনে হয় বুঝতে পারছেন ঠিক আছে কাস্টম দিলে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো সাইজ দিতে পারবেন হ্যাঁ ধরেন আমি এখানে ওই পাঁচশো পিস করে দিলাম বা কিছু ঠিক আছে আচ্ছা ফাইন তাহলে এইখানে আমরা কাজ ডিফল্টেই যাই তাহলে এই হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের কাজ ঠিক আছে তাহলে কালার ইমেজ দেওয়া শিখলাম এখন বর্তমানে একটা ট্রেন্ড চলছে সেটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট হ্যাঁ বিভিন্ন সাইডে যে যেমন এলিমেন্টেরও কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করে আমরা যদি ডিভি বিল্ডারে হ্যাঁ হ্যাঁ ডিভি বিল্ডারেও সাইডেও যদি যাই তাহলে ওদের সাইডেও হ্যাঁ ডিবি খুব দারুণ একটা পেস বিল্ডার আচ্ছা দেখেন এই যে গ্রেডিয়েন্ট কালার বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করা কোথায় এই যে এগুলো হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট কালার তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ মিক্স কালার এই যে গ্রেডিয়েন্ট কালার ডিবি বিল্ডারও যদি আপনি যান তাহলে প্রথমেই ওরা একেবারে খুব দারুণ লাগে দেখতে হ্যাঁ 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 সাইডের ডিজাইন আমরা বাঙালিরা মনে করি যে ডিজাইন করব দুনিয়া সব কিছু দিয়ে দিব কিন্তু হ্যাঁ দেখেন এরা অল্প জিনিসের মধ্যে ওদের যা দরকার সব ফুটায় চলে ঠিক আছে আচ্ছা ফাইন 
सब जटिल जटिल ग्रेडियंट ग्रेडियंट कर लोकेशन कम कम कंट्रोल कर प्रथम कलर द्वित कलर कर उंड करते नर्माली करोबारे से सब करते सेम इमेज जो इन सिलेक्ट कर दी ठीक है एन धरें तमेजा होबारे एन डिसप्ले एरें पजिशन टप सेंटर रिल जो माउस धरसी तक हमारे इमेजा कि हे सेंटर रईटे जा मैं मन उंड अंश मन पुरोटाई मैं बुझते पे तरह से बॉर्डर आपनर ये उजेटे अपनी आई उजेटे अपनी बॉर्डर जो यूज करते चान बॉर्डर जी विभिन्न स्टाइल है तेल आनी कौन धरण स्टाइल बॉर्डर चान से सिलेक्ट कर देवें ए बार बॉर्डर उइजा केमन से ठीक कर दिए अपनी अपनार मत कलर यूज करें तो हमें अपन एलिमेंटे सुंदर एक बॉर्डर तैरी हो जाए बॉर्डर रेडियस जो चाहिए रेड दे जाह एक कलर दिल बॉर्डर रेडियस जो चाहिए 
বর্ডার রেডিয়াস কি জিনিস এই যে কোণাগুলো রাউন্ড ফিগার আনা অথবা একটু হালকা একটু রাউন্ড করা ইত্যাদি ইত্যাদি এইটা হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস বলে তাই না আপনার যদি বর্ডার রেডিয়াস দরকার হয় ধরেন আপনি এরকম একটা পাতার মতো বা কিছু একটা বানাতে চাচ্ছেন ধরেন উপরে একটা বর্ডার দিলেন তাহলে এই বর্ডার বর্ডার রেডিয়াস কোথায় অ্যাপ্লাই হচ্ছে বলেন তো এই যে এইখানে আমরা যদি একটু বেশি করে দিই এইখানে আর ধরেন আমরা এই এই জায়গায় একটা বর্ডার চাই তাহলে এটা কোথায় হবে বলেন তো এই বটমে দেখছেন তাহলে সুন্দর একটা শেপ হয়ে গেছে তাহলে এরকম সুন্দর একটা বাটনও আপনার হতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াসের কাজ এরপরও আছে বক শ্যাডো আপনার এলিমেন্টে আচ্ছা এটা কিন্তু আমি মানে যেখানে আসি এটা শুধু এই এলিমেন্টের জন্য তা না আপনি বিভি যে এলিমেন্টে এই কাজগুলো দরকার আপনি উইজেটে ক্লিক করলে অ্যাডভান্স অংশে এগুলো পাবেন ঠিক আছে আচ্ছা এইবার যদি আমরা একটা বক্স শ্যাডো চাই তাহলে আমরা একটা বক্স শ্যাডো দিতে পারি বক্স শ্যাডো কী জিনিস ওই যে পিছন থেকে একটা শ্যাডো মতো আসবে শ্যাডোর আবার কালারটা কেমন হবে হ্যাঁ তারপরে এখান থেকে পজিশনিংটা কেমন হবে তারপরে ব্লাডটা কম হবে না বেশি হবে ভার্টিক্যালি কোন অংশ থেকে কোথায় থাকবে হরিজনটালি কোথায় থাকবে ঠিক আছে এইগুলো সব আমরা কিন্তু ঠিক করে দিতে পারি বুঝছেন শ্যাডো দিয়ে সো বিভিন্ন রকম শ্যাডো দিয়ে আপনি স্টাইলিশ অনেক কিছু বানিয়ে ফেলতে পারবেন তাই না আচ্ছা তাহলে এই বর্ডার অংশের কাজও তাহলে বুঝেছি তাই না তাহলে একইভাবে যদি আপনি বর্ডারের চেঞ্জ আনতে চান যে হোবারে আর একটা কালার হবে বা অন্য স্টাইল হবে ধরেন আমি দিলাম যে যখন হোবার হবে তখন ডটেড স্টাইলটা হবে তখন উইথটা কম বেশি হবে হ্যাঁ তাহলে দেখেন ওই স্টাইলের সব কিছু চলে আসে তখন রেডিয়াস হবে কি না হবে ইত্যাদি ইত্যাদি যদি আপনি ঠিক করে না দেন তাহলে কোথা থেকে পাবে বলেন তো আপনার নর্মালি যা দিয়েছেন তাই পাবে ঠিক আছে ওকে ফাইন ট্রানজিশন ডিউরেশন এই যে এইখান থেকে আমরা যখন করছি তখন মানে ট্রানজিশন হচ্ছে আস্তে আস্তে ওইটা আসছে তাই না এটা কত সময় ধরে হবে এটা যদি আপনি ঠিক করে দেন তাহলে ওই সময় ধরে হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা হবে হ্যাঁ কালারটার জন্য ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এরপরে আছে কাস্টম পজিশনিং ঠিক আছে যে আপনার আপনি যদি ফুল উইথ আপনার যদি মানে এই যে যে আপনার এলিমেন্টটা এটা আপনার কোন অংশে থাকবে এটা হচ্ছে এই জিনিসটা ভালো বোঝা যায় যদি আমরা তিন চারটা এলিমেন্ট পরপর নেই তাহলে ভার্টিক্যালি এটা কি ধরেন টপ বরাবর সবাই থাকবে নাকি বটম বরাবর থাকবে নাকি মাছ বরাবর থাকবে আমি এখান থেকে একটা এলিমেন্ট নিয়ে দেখাই ধরেন আমি তিন সেকশনের একটা এলিমেন্ট নিলাম এখন ধরেন কোনো একটার মধ্যে আপনি এটা হেডিং নিয়েছেন এখান থেকে এটা হেডিং নিয়েছেন এখানে আর একটা ধরেন আপনি কিছু নিয়েছেন এখানে ধরেন একটা ভিডিও নিয়েছেন আর এখানে ধরেন আর একটা কিছু নিয়েছেন সেটা হচ্ছে ধরেন একটা ম্যাপ নিয়েছেন এখন নর্মালি এরা কিন্তু কিভাবে আছে যে সবাই টপ বরাবর অ্যালাইনমেন্টে আছে তাই না এখন ধরেন আপনি এদের অ্যালাইনমেন্টগুলো অ্যালাইনমেন্টগুলো ঠিক করতে চান তাহলে ধরেন আমি বটম দিলাম তাহলে দেখেন এখন সবাই বটম বরাবর আছে তাই না আমি ধরেন দিলাম মিডিল তাহলে দেখেন সবাই মিডিল বরাবর আছে তাহলে এই ধরনের কাজগুলোর জন্য ওই মানে ফিচারটা আপনার লাগতে পারে ঠিক আছে এটা তো লে আউটের হ্যাঁ হ্যাঁ মানে উইথ হাইট হ্যাঁ এই আপনি যখন এই সেকশন তৈরি করবেন তখন তো আপনি এইভাবে নেবেন না আপনার তো এইখানে একটা প্ল্যান থাকবে যে এখানে সার্ভিস হবে তাহলে তো সব ধরনের সব কন্টেন্টগুলো তো একই স্টাইলের একই টাইপের হয় তাই না এটা তো আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য যদি কখনো প্রয়োজন হয় ধরেন আপনি একটা মেনু বানাবেন এখন মেনুটার এই এখানে আসলে লোগো আর এখানে হচ্ছে আপনার মেনুর আইটেমগুলো তখন দেখা যাচ্ছে যে আপনি চাচ্ছেন যে লোগোটা মাস বরাবর থাক মেনুর তখন তো আপনার আইটেমগুলো তো আপনি হোম অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট একরকম নিয়েছেন এখন লোগোটা তো মাঝখানে রাখতে হবে তখন কি করবেন সেই ক্ষেত্রে এটা লাগতে পারে তাই না বা বিভিন্ন কাজে লাগতে পারে শিখে রাখলাম কোনটা কি কাজে তাই না আচ্ছা ফাইন তাহলে আমরা কোথায় ছিলাম আবার একটু ফ্রি আচ্ছা তাহলে কাস্টম পজিশন এসেছিলাম যে আপনার এলিমেন্টটা কোন পজিশন বরাবর থাকবে হ্যাঁ তাহলে এইবার এর নিচে দেখেন আর একটা অপশন আছে পজিশন 
पजिशन जो पजिशन क्या जी पजिशन रिलेटिव एबसोलूट फिक्स नर्माली ये सेक्शने पजिशन रिलेटिव देव थे तेल एबसोलूट दी तेल एलिमेंट एबारे क्ज करा शुरू कर सेक्शन छो सेक्शन साथे एन पजिशनिंग कौन बराबर है कथाय है ये बार ठीक रही पर टप बटम आप जो इन्हें मार्जिन दिए ऊपर जा ठीक है तेल ये अपनी पजिशनिंगगल अपनी एखान कर दीते हैं मैं सी एस एस से तो पजिशन कर तैना तेल कस्टम पजिशनिंग काजगुलो हमें कस्टम पजिशन थी करते हाँ पजिशनिंग काजगुलो अच्छा एरपर आज रेसपन्सिव अंश अनेक समय एम है जे को जिन आपनर डेस्कटपे अपनी देखाते जा बाट लैपटपे मोबाइले अपनी हाइट रखते हाँ एम होते बड़ो एक स्लैडार बनाले स्लैडार एम एक स्लैडार जेटा हे मोबाइले फिट करते हा तो अपनी जेटा करते मोबाइल जो एक स्लैडार बनिए रखलें छोटो मोबाइल देखते जेमन सुंदर है और टैबलेटर जो डेस्कटपर जो एक बनिए रखलें एन ओ टैबलेटे डेस्कटपर एलिमेंटा जो अपनी मन करें डेस्कटपे शुद्ध डिसप्ले और मोबाइले टैबलेटे हाइट थे तेल आनी एखान करते हाइड ऑन मोबाइल ये सिलेक्ट कर दी तो हमें रेसपन्सिवे जे मैं मोबाइल अंशे ये देखो जो हाइट हो गए बुझान तो हमें अपनी हाइट करा डिसप्ले करार जो एखान के मत कर व्यवहार करते पर फाइन अच्छा आर बाटने फिर कथाएं कस्टम सी एस एस कस्टम सी एस एस तो प्रथम ही पुरो भार्शन जो इटा हाँ पुरो जख इन्स्टल दीब तक आप चाहले कि सी एस एस करते अपना पुरो यूज करते ही सी एस एस करार्जन एम ना जस्ट सीम्पल एक प्लैग इन व्यवहार कर देवा जाए कस्टम सी एस एस जे एस ए रकम हिउज प्लैग इन्स पाव जाए अथवा अपनी अपन एडिटर जे सी एस एस फाइले जे सी एस एस करते प्रब्लेम नहीं तो क्ष शेष हार पर पब्लिश दी अपनर पुरो जिन कि पब्लिश हो जाए टेम्पलेट एन मैं सेव हो गए टेम्पलेट जाए टेम्पलेट पा बुझते पे सर अच्छा यार आप एक सुंदर एक किस बनानों ट्राई करी हाँ अच्छा तेल यो सब डिलीट कर अच्छा फाइन सुंदर क्वेश्चन कर डैशबोर्डे जा डैशबोर्डे चले जाम्पलेटरें सेव करा हाँ एरें आपनर एक पेजे ये टेम्पलेट यूज करते चाचन यही तो एक पेज बनाई पानी बोतल अच्छा पेजर नाम दी एनीथिंग चाची एलिमेंटर फुल उज करते कैनवास यूज करबें ना बेपार ओरकम ना हेडार फुटारे हेडार फुटार बनाना जाए अपना कैनवास यूज करते हैं अपनी फुल उज करते हैं ठीक है कैनवास हम आनी किस सेक्शन बनाबें अपना हेडार फुटार देखते चान ना तेल अपनी किस टेम्परेचर ठीक है हाँ हाँ कैनवास दी जो हेडार फुटार देखते वो देखते फ्रेश एक जैगा पेत हेडार फुटार तो अवश्य नोटिफिकेशन दीज करते चाहिए मोबाइल 
चारेजे टिक डाउनलोड আর এবারে যদি আমাদের এই টেমপ্লেট ধরেন আমি সাসি যে ইউজ করতে তাহলে এখানে ধরেন আমি জাস্ট আপনি ড্র্যাগ করে দেন সবিক ড্র্যাগ করে এখানে ইম্পোর্টে ক্লিক করলো করার সাথে সাথে হ্যাঁ এই লিস্টে তাহলে আপনার এই টেমপ্লেটটাও চলে আসবে তাহলে যত জায়গায় এরকম ফ্রি টেমপ্লেট পাওয়া যায় দেখেন আমাদের এই যে আরেকটা টেমপ্লেট এসে চলে আসছে একই নাম যেহেতু এই নামে এই যে টেমপ্লেটটা চলে আসছে আপনি অন্য জায়গা থেকে ফ্রি টেমপ্লেটও যদি পান এলিমেন্টারে আর বেশিরভাগ যারা কাজ করে অনেকেই ওই নিজে তেমন কিছু জানে না বা করে না ওই টেমপ্লেট টেমপ্লেট ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করেই বানিয়ে দেয় ঠিক আছে এটা জানা যায় গুগলে পাওয়া যায় এখানে এলিমেন্টের মধ্যে অনেকগুলো ফ্রি আছে আমরা যদি ধরেন আমাদের বেস্ট টেমপ্লেট আবার একটু যাই আপনার ওশন ডব্লিউ পি তে পাবেন আস্ট্রাই পাবেন আবার এলিমেন্টর টেমপ্লেট লিখে সার্চ দিলে অনেক প্লাগইন পাবেন হ্যাঁ বিল্ডিং টেমপ্লেট আবার এলিমেন্টরের মধ্যেও আছে আমরা যদি একটু যাই আর একটা আমি আমি কিছু প্লাগইন তো দেখাবো মানে একটু কাজগুলো একটু দেখি কিভাবে করে তারপর আমি দেখাচ্ছি কিছু কিছু বিষয় আর কিছু আপনার কাছে মানে মজাই লাগতেছে ভাই বলেন কেন না মানে এই যে মজাই লাগতেছে আচ্ছা মজা লাগতেছে কেন মানে ইন্টারেস্টিং বুঝতে পারতেছেন না তাই বুঝতে না পারলে কি মজা লাগে আচ্ছা जेगलो फ्री से गो यूज करते हैं जमन जो एक फ्री देखा फ्री ठीक है जगह फ्री एखे इन्स्टाग्रामेशन पा जो अपनी पुरो अपनी यूज करें लाइसेंस की जो थे तेल एखान यो इन्स्टल करते हैं अनेक सुंदर सुंदर टेम्पलेट बनिए देवा आज एलिमेंटर ही आँ इसाओ अनेक प्लैग इन पाव जाए जगह मध्य आरें यूज करते चाहिए कि करब जस्ट इन्सार আরো মজার মজার অনেক কিছু আছে আসলে যেটা বললেন ভাই ওই দেখে যে এই টেমপ্লেটের সঙ্গে ক্লায়েন্টের ইয়া মানে ইম্পোর্ট করে নি এডিট করে তাই মানে অনেকেই তো তাই করে একটা বিষয় আর এটা হচ্ছে যে আপনি যদি এগুলো ইম্পোর্ট নাও করেন আপনি কি আপনি একটা ক্লায়েন্ট একটা সাইট বানাতে দিলো তাহলে হয়তো তার রিকোয়ারমেন্ট এক রকম আর এই টেমপ্লেট আছে এক রকম তো আপনি টেমপ্লেট থেকে আইডিয়া নিয়েও বানাতে পারবেন আর এই বানাতে কিন্তু খুব বেশি সময় লাগবে না আপনি যখন কাজ জানবেন দেখেন সুন্দর একটা টেমপ্লেট আমাদের এখানে চলে আসছে দেখছেন শুধু তাই না আরও একটা আরও মজার জিনিস দেখাই ধরেন এই যে আমাদের সুন্দর ওই রেডিমেড টেম্পারেটটা চলে আসছে দেখছেন সব কিছু এখন আপনি আপনার মতো যদি মনে করেন যে না এই সে চাচ্ছে তাহলে এটা শুধু তার মতো কন্টেন্ট বসিয়ে দিলে আপনার সাইড রেডি বুঝছেন এবার ধরেন এটা হচ্ছে এফ এ কিউ অংশ হ্যাঁ এখন এই অংশটা আপনার মানে দরকার হচ্ছে ই করা মানে একটা ওই যে কি বলে মানে শুধু এই এফ এ কিউ অংশটা দরকার অন্যগুলো দরকার না বা আপনি চাচ্ছেন যে একটা এফ এ কিউ টেম্পলেট বানিয়ে রাখতে ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আপনি এইখান থেকে চাইলে এইটা আপনি টেম্পলেট আকারে সেভও করে রাখতে পারবেন তাহলে এইটা শুধু 
আপনার একটা মানে টেমপ্লেট হিসেবে সেভ হয়ে থাকবে আপনি সেভ এস এক্সপোর্ট করে ওখানে লাগাবেন কিছু না এক্সপোর্ট না সেভ এস টেমপ্লেট দিয়ে এবারে যেটা নাম দেন ধরেন এফ এ কিউ নাম দিলাম হ্যাঁ সেভ দিলাম তাহলে এখন আমার ওই সেভ টেমপ্লেটের মধ্যে এই এফ এ কিউটা সেভ হয়ে গেছে প্রয়োজনে শুধু ইনসার্ট হ্যাঁ এবার এবার করি ধরেন আমার এখন আমি এই অ্যাড টেম্পলেটে ক্লিক করার পরে যদি আমি এফ এ কিউ দেখছেন যে আমার সব মাই টেম্পলেটের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি ইনসার্টটা যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন এফ এ কিউটা যদি চলে আসছে ঠিক আছে সো এইভাবে আপনি যে আপনি ধরেন আপনি আপনি একটা কাজ করছেন করতে করতে দেখলেন কি যে ও আমার এই কাজগুলো আমি যদি মানে আমি তো ক্লায়েন্টের সাপোর্ট দিব তা আমি কিছু দেখি তো এরকম কিছু স্লাইডার বানিয়ে রাখি এরকম কিছু টেম্পলেট বানিয়ে আপনি ফ্রি সময় আছে কিছু কিছু জিনিস আপনি আপনার মতো টেম্পলেট বানিয়ে রাখলেন তখন আপনি আপনার এইগুলো আবার সেফ দিয়ে আপনার ইচ্ছা মতো ইউজ করে করে ফেলতে পারবেন বুঝতে পেরেছেন তাহলে এইভাবে এই যে যে জিনিসগুলো বানানো এগুলো কিন্তু আমরা বানাতেও পারবো ধরেন আমরা যদি কিছু একটা বানাতে চাই এবার আচ্ছা একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ নিয়ে নিয়ে আমরা কিছু একটা নিজেদের মতো করে বানাই এখানে যা আছে আচ্ছা আরও কিছু টেম্পলেট ইউজ করার সিস্টেম দেখা একটু পরে আগে তা না হলে সেই বানানোর মজা চলে যাবে না শুধু এই টেম্পোর্ড ইউজ করতে মজা হবে না ঠিক আছে আচ্ছা আপনার আবার টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে নাকি আচ্ছা বাসে কখনো যান মজার সময় যেতে চাই না তাই আচ্ছা অ্যাড নিউতে যে ধরেন আমি কিন্তু কি ইউজ করছি বলেন তো এলিমেন্টরের ফ্রি ভার্সন তাহলে ফি আমি এই জন্য অনেকে অনেকে আগে থেকে না বুঝেই ওই মানে আমি আগেই তার পোড়ো লাগবে পোড়ো ইনস্টল যায় তোর পোড়ো লাগবে কি জন্য আগে বল ঠিক আছে ও জানেই না যে পোড়োর কাজ কি ও আন্দাজে পোড়ো ইনস্টল দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায় এলিম এই যে আমরা যা করলাম এই পর্যন্ত আমি কিন্তু আমি কিন্তু পোড়োটা রেখে দিয়েছি আপনাদের দেখানোর জন্য কিন্তু আমি কিন্তু ইনস্টল দেই নি আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে ফ্রিতেই ফ্রিতেই আপনি ম্যাক্সিমামটা কাভার করে ফেলতে পারবেন আর আমরা যে কাজগুলো করি এলিমেন্টার কিন্তু লাইসেন্স কিনতে হয় আপনি পোড়ো হয়তো ইউজ করতে পারবেন কিন্তু ওই যারা মানে বাইরের রাষ্ট্রের যারা এরা কিন্তু ওই লাইসেন্সিংয়ের ব্যাপারগুলো খুবই সিরিয়াসলি নেয় হ্যাঁ আপনি ধরেন পোড়োটার দ্বারা দিলে নেই কিন্তু আপনার কাছে লাইসেন্স নেই আপনি পোড়ো আসে ফাইল আছে যেমন আমিও দিতে পারছি কিন্তু আপনার আমি লাইসেন্স দিব না সেটাই তাই না এখন লাইসেন্সটা ইউজ করলে না ওরা কিন্তু এটা ভালোভাবে নেয় না অনেকেই নেয় না হ্যাঁ সো তাহলে আপনি না জেনে আন্দাজে আপনার পোড়ো দরকার কি আপনি যদি মনে করেন যে ক্লায়েন্টের যে চাহিদা আপনি ফ্রিতেই করে দিতে পারছেন ফ্রি মানে এলিম এলিমেন্টের জিনিস ওরা এই জিনিসগুলো আমাদের ফ্রিতে ইউজ করতে দিয়েছে মানে ফ্রি মানে আছে হ্যাঁ কেন কেমন জানি এরকম একটা নাক শিটকায় অনেকে ব্যাপারটা এরকম না আচ্ছা এবার ধরেন আমরা এখানে একটা স্লাইডার বানাবো হ্যাঁ তাহলে প্লাসে ক্লিক করলে আমি একটা সেকশন নিলাম সেকশনটা এখানে দেখেন এলিমেন্টারের মধ্যে আমরা এখানে স্লাইডার থাকবে এখানে দেখেন এই যে ইমেজ ক্যারোজেল নামে একটা অপশান আছে এটা যদি টেনে এখানে ছেড়ে দিই সরি সেকশনের মধ্যে দিতে হতো আচ্ছা হলো সমস্যা না এইবার যদি আপনি আপনার মতো ইমেজ ঠিক করে দেন মানে একটা ক্যারোজেল হবে হ্যাঁ আচ্ছা একটা একটা কাজ করি এখানে এলিমেন্টের মধ্যে এই যে এই যে যে অপশনগুলো এইগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো যেমন ধরেন আমরা একটা গ্যালারি বানাতে চাচ্ছি তাহলে গ্যালারিতে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন গ্যালারির একটা অপশন চলে আসছে এখন আপনি আপনার মতো এখানে ইমেজ ঠিক করে দিতে পারেন আমি কন্ট্রোল সেপে ধরে অনেকগুলো সিলেক্ট করে দিলাম এবার যদি ক্রিয়েট অ্যান্ড ইনসার্ট গ্যালারি দিই তাহলে দেখেন গ্যালারি ইমেজ তৈরি হয়ে গেছে যেহেতু আমার ইমেজগুলো খুব ছোটো ছোটো এই জন্য ওইভাবে দেখাচ্ছে আমি যদি বড়ো ইমেজ নিতাম তাহলে পুরো ইয়ে নিয়ে দেখাতো এখন একটা সাইজটা বড়ো করে দিলাম একটা গ্যালারি সুন্দর একটা গ্যালারি তৈরি হয়ে গেল আপনি চাইলে আরও ওইখান থেকে ইউজ করতে পারেন ধরেন আমি আরও কিছু গ্যালারি অ্যাড করতে চাচ্ছি সুন্দর একটা গ্যালারি কিন্তু তৈরি হয়ে গেল তাই না তাহলে এই 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 যে যে জিনিসগুলো করলাম সম্পূর্ণ ফ্রিতে তাই না এই এখানে আপনার যা দরকার যা না দরকার চাইলে বাদ দিতে পারেন রাখতে পারেন যা ইচ্ছা দিয়ে এটা গ্যালারি কিন্তু তৈরি করে ফেলতে পারেন ধরেন আমরা যদি আর একটা বাদ দিই তাহলে মনে হয় সুন্দর লাগবে দেখতে ধরেন এটা বাদ দিয়ে দিলাম ইনসেট গ্যালারি একটা গ্যালারি তৈরি হয়ে গেল এবার ধরেন এখানে একটা আপনি হেডিং নেবেন তাহলে আপনি এখানে হেডিংটা ধরে ড্র্যাক করে ছেড়ে দেন ছেড়ে দিয়ে এবার আপনি আপনার মতো হেডিংয়ের স্টাইল করেন ধরেন আওয়ার বা আমি গ্যালারি নাম দিলাম এ হবে মনে হয় না হ্যাঁ 
গ্যালারি আচ্ছা ফাইন এবার ধরেন আপনি এখানে স্টাইল করবেন তাহলে আমরা ধরেন এটা সেন্টারে চাই সেন্টারে দিয়ে দিলাম আমরা ধরেন এইস ওয়ান সাই বা টু বা সাই বা থ্রি সাই দিয়ে দিলাম আমরা ফ্রন্ট সাইজটা বড়ো করতে চাই তাহলে এখান থেকে টাইপোগ্রাফির মধ্যে যে আমরা কিন্তু আমাদের মতো সাইজ করে দিতে পারি আমি ধরেন এই কালারটা না অন্য কালার চাই আমি ধরেন অন্য একটা কালার চাই তাহলে আমার মতো করে আমি এখান থেকে কালারও দিয়ে দিতে পারছি তাই না ঠিক আছে তারপরে আমি ধরেন নিচে একটু স্পেস চাই তাহলে মনে আছে তো কিভাবে করতে হয় আমরা এখান থেকে মার্জিন প্যাডিং দিতে পারি তাই না ধরেন আমি নিচে স্পেস চাইছি তাহলে কি করব মার্জিন বটম ধরেন একশো পিক্সেল মার্জিন দিয়ে দিলাম একশো পিক্সেল বেশি লাগছে ধরেন আমি পঞ্চাশ পিক্সেল দিয়ে দিলাম আমি ধরেন উপরে মার্জিন চাই তাহলে আমি পঞ্চাশ পিক্সেল উপরে একটা মার্জিন দিলাম আমি ধরেন এখানে একটা ওই যে আন্ডারলাইনের মতো এরকম থাকে না অনেক সময় এটা কি ডিভাইডার বলে ধরেন আমি এরকম একটা ডিভাইডার চাই অথবা বর্ডারও দিতে পারি ধরেন আমি একটা বর্ডার দিতে চাই আমি একটা সলিড বর্ডার যদি দিই চারিদিকে একটা বর্ডার অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এখানে যদি উইথ দিয়ে দেই উইথ এখন চাচ্ছি আমি বর্ডারটা শুধু নিচে হোক তাহলে আমি কিন্তু চাইলে অন্য জায়গার বর্ডারগুলো অমিট করে দিতে পারি ধরেন রাইটে চাই না বট বটমে চাই লেফটে চাই না টপে চাই না ঠিক আছে বর্ডার কিন্তু হয়ে গেছে এইবার আমার এই বর্ডার দিয়েও আপনি এই কাজ করে ফেলতে পারেন তাহলে বর্ডারের সাইজ বা আপনি এলিমেন্টারে এটা ব্লক লেভেল আছে আপনি যদি ইনলাইন করে দেন তাহলে এই লেভেলে চলে আসবে এখন ধরেন বর্ডারে এটা আপনার কাভার করছে না আপনি সুন্দর একটা স্টাইল চান হ্যাঁ তাহলে ধরেন আমি এখান থেকে বর্ডার বাদ দিয়ে দিলাম দিয়ে এইখানে আমাদের ডিভাইডার নামে একটা ইয়ে আছে এটা ধরে আমি এখানে ছেড়ে দিলাম হ্যাঁ দিয়ে এখন আমি কিন্তু সুন্দর একটা স্টাইল ডিভাইডার বানিয়ে দিতে পারি এটা ধরেন উইথ দিলাম দিয়ে এখানে ধরেন সেন্টার করে দিলাম এটা এখন ধরেন চাচ্ছি যে একটু কালার চেঞ্জ করে দিতে তাহলে আমি একটু এখান থেকে একটা কালার দিলাম বা ওই রিলেটেড একটা কালার দিলাম একটা এবার ধরেন আমি চাচ্ছি যে বর্ডারটা একটু মানে ওই মোটা মোটা টাইপের হোক হ্যাঁ আর একটু মোটা করে দিলাম এখান থেকে হ্যাঁ বা আপনি ইচ্ছা মতো একটা সাইজ দিলাম ধরেন তিন পিক্সে হ্যাঁ হ্যাঁ দেওয়া যাবে মোশন বলতে হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যানিমেশন দেওয়া যাবে দিচ্ছি আচ্ছা এখন যদি আপনি অ্যানিমেশন চান তাহলে এখানে মোশন ইফেক্ট থেকে আপনি ধরেন কোন দিক থেকে ধরেন ফেড ইন লেফট লেফট থেকে এরকম আসবে হ্যাঁ দেওয়া যেতে পারে এখন এটা ধরেন অনেক স্পেস লাগছে আমরা গ্যালারিতে মার্জিন দিয়েছিলাম তাই না এই যে টাইটেলে এটা কমিয়ে দিতে পারি বা এইটাও আমরা মার্জিন দিয়ে উপরে উঠাই দিতে পারি হ্যাঁ জাস্ট কাজ কিভাবে করবেন এটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করে তাই না তো ধরেন আমরা এখান থেকে যদি এই গ্যালারির মার্জিনটা কমিয়ে দিতাম এখানে বটমে অনেক মার্জিন দেওয়া ছিল আমরা ধরেন দশ পিক্সেল একটা মার্জিন দিলাম বা পাঁচ পিক্সেল দিলাম ঠিক আছে এখন ধরেন এই নিচে আর একটু জায়গা হলে ভালো হয় তাহলে আমরা এই 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 এইটা ধরে এই এইটার উপর একটা মার্জিন দিতে পারি ঠিক আছে সো আপনি আপনার মতো কিভাবে স্টাইল করতে চান সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার হ্যাঁ তাহলে সুন্দর একটা স্টাইলিশ সেকশন হয়ে গেছে এখন ধরেন এই জিনিসটা আপনার বারবার ইউজ করা লাগবে এই যে যে টাইটেলটা এখন এই টাইটেলটা ধরেন নিচে আর একটা সেকশন বানাবেন এখানে ধরেন আপনি একটা ব্লগ একটা সেকশন বানাবেন এখন এই টাইটেলটা তো আপনার আবার লাগবে তাই না তাহলে আপনি কিন্তু এইটা কপি নিতে পারেন কপি নিয়ে এখানে পেস্ট করে দিতে পারেন ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু কপি পেস্ট করে করে ফেলতে পারেন আচ্ছা এই হচ্ছে একটা মানে একটা পদ্ধতি আর একটা হতে পারে যে এই জিনিসটাকে আপনি একটা টেম্পলেট আকারে সেভ করে রাখতে পারেন ধরেন আমি এটাকে একটা যদি টেম্পলেট আকারে সেভ করে রাখি সেভ অ্যাস টেম্পলেট আমি ধরেন নাম দিলাম সেকশন টাইটেল তাহলে সেভ টাইটেলে যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের সেকশন টাইটেল তৈরি হয়ে গেছে তাই না এখন আপনার যে জায়গায় এই টাইটেলটা দরকার আপনি যাবেন আর সেকশন টাইটেল ইনসার্ট করবেন বেশ কাজ শেষ আপনার দেখেন ওই আমাদের তাহলে কি হলো আপনার অনেকে এই এই কাজগুলো ধরেন আপনি বারবার এখানে আসছেন আর সাইজ করছেন না করা থেকে মানে কি করবেন না কারণ আপনি যখন এখানে এসে আবার আলাদা করবেন তখন দেখা যাচ্ছে আপনি এইখানে এক ধরনের মার্জিন পেডিং দিচ্ছেন আপনি সাইজ দিচ্ছেন তাহলে কিন্তু আপনার টাইপোগ্রাফিটা বা আপনার হায়ার আর কিটা ঠিক থাকলো না তাই না অবশ্যই অবশ্যই ধরেন এই যে এই কাজটা মানে এই কাজটা কিন্তু আমার কাস্টম করা পুরো কাস্টম করা হ্যাঁ মানে এখানে এলিমেন্টের কোনো ব্যবহার টাবার কিছু নাই জাস্ট নিজে সিজ টিজ সব নিজের করা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা জাস্ট 
HTML, CSS. Yes, yes, yes. Our e customer custom ekevere a mane theme banano, mane HTML, CSS, okora, WordPress, a theme okora, mane element of a site, eta advisor no curriculum, the theme develop correct, theme develop correct. Yes, I can element of a water on a shop, neither custom kora, eh? Mutchen. Our e site, curriculum, element of the Mutchen. এখন যে যার যেমন চাহিদা বুঝছেন এলিমেন্ট অফ দিয়ে তা আপনি এটা দেখে আপনার যদি খুব বেশি সাইট নি এক্সপেরিয়েন্স না থাকে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না ধরতে পারবেন না ঠিক আছে দেখেন আপনার আপনি মানে তাহলে মানে এত সুন্দর বা এত ইফেক্টিভ কেন লাগছে কারণ টাইপোগ্রাফি বা আদার্স বিষয়গুলো অনেক সুন্দর করে হ্যান্ডেল করতে হয়েছে যদিও অনেক কিছু আমি আমার মতো দিতে পারিনি কারণ ক্লায়েন্টস আসছিল একটু डिफरेंट ভাবে ঠিক আছে আমি মানে তার মতো করে এটা তো বুঝেনি ক্লায়েন্টের চাইদা অনুযায়ী করতে হয় ঠিক আছে তা এটা দেখে আপনি যে পেজেই যান যে জায়গায় যান আপনি কিন্তু ধরতে পারবেন না সহজে যে এটা এরকম আমি যে বলেছি এখন বুঝতেছেন না বললে হয়তো বুঝতেন না ঠিক আছে যেটা এলিমেন্টর দিয়ে করা ক্লিয়ার তাহলে আপনারা যদি হ্যাঁ সার্চ দিলে বুঝবেন আপনি একজন আপনি ধরেন বুঝেনই না এই সাইটগুলো কিভাবে করে তাহলে আপনি সার্চ কি করে দেন যে জানে সে তো মানে জানবেই পারবে একভাবে বের করতে আচ্ছা তাহলে এইখানে দেখেন আমরা কিন্তু যদি সুন্দর করে একটা প্ল্যান করে আমরা আমাদের কাজগুলো সাজাই তাহলে কিন্তু ক্লায়েন্ট বুঝতেও পারবে না যে আপনি নিজে কোন একটা পেজ বিল্ডার দিয়ে এগুলো বানিয়েছেন এবার ধরেন আপনি এখানে একটা টেস্টিমোনিয়াল চান তাহলে এখানে ধরে আপনি টেস্টিমোনিয়ালটা ছেড়ে দেন दिए इखान थे के आपना टेस्टिमोलियर इमेज दिए दन कंटेंट ठीक करे दन जास्ट हमने की भर्षन यूज़ करते वाले तो फ्री भर्षन फ्री भर्षन है ये बारे भी है ना अपना जाल आ गया इखान दर नम्र अमादे इखान तो गैलरी ना तो हम नाम हवा दौड़ कर की टेस्टिमोलियर इखान थे के किन तो इखान वेडिट DB builder UI टा अनेक शुंदर। वो तो DB शिप मुना है। DB ये तो देखा बहुत जो दी ये है कारण ये तो किसी कावर करा तो अनेक शुमार शब्द को तब पर वो सिस्टर करो। हैं सिस्टर करो इंशाल्लाह। अरे वो टा हो ले अरे वो वादा मोटा मोटे पानी। अच्छा अच्छा फाइन। अच्छा टेस्टीमोनियल कोल्ला में बाद धरना हमरा आठ टाइप टाइप ब्लॉग सेक्शन कोते सही तो हले इखन्ते के ब्लॉग एर ये पब अपने किने सार सो दी थे परन है धरना हमें किने ब्लॉग लिखे सार जिलम ब्लॉग एर किसो नहीं हम इस देखन्ते तो देख देखा सेस्ट करी इखन्ते के किन्तु अपने साइड बार हेडर फोटा ब्लॉग 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 फ्री थे अच्छा ब्लॉग जो देखें ना नाओ पाई नो प्रॉब्लम अपनी बुद्धि करे बनी फिल्टर वर्ब में किस भावे तो ना हमने तीन टा तो ना एट एक है ना तीन टा इशे रहता है ब्लॉग बनाते सही तो ला ब्लॉग की की लगे एक टीमेस टाइटल एक कंटेंट एक रीड मोर तो ना तो ना हमने ইমেজ ঠিক করে দিলাম ধরুন ব্লগ এর ইমেজ আচ্ছা এরপর ধরুন আমাদের একটা টাইটেল দরকার তাহলে এখান থেকে আমরা একটা টাইটেল নিলাম ঠিক আছে ধরুন এটা ধরুন সেন্টার চাই বা আমি সব কিছু ধরেও কিন্তু সেন্টার করতে পারতাম পুরো এরিয়াটা ধরে যে সেন্টার করে দিতাম তাও কিন্তু কাজ হতো হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক তাহলে টাইটেল নিলাম এবার ধর আচ্ছা এবার স্টাইলিশ তো করতে পারবেন তাই না এটা তো দেখলাম এত সময় সো নো প্রবলেম এবার ধর একটা কন্টেন্ট দরকার তাহলে আমরা এখানে একটা টেক্সট এডিটর একটা আছে টেক্সট এডিটর ধরে যদি বসিয়ে দিই আপনার মত একটা কন্টেন্ট দিয়ে দিলেন আচ্ছা ওকে ফাইন তাহলে এটাই থাক ধর এবার এটা সেন্টারে চান তাহলে আপনি আপনার মত সেন্টার করে দিলেন এবার কি লাগবে বাটন লাগবে তাই না তাহলে ধর রিড মোর রিড মোর বাটনটা লাগবে তাহলে রিড মোর ধরে अपने इखें दे बोलते हैं इगलों में तो डायनामिको बाना हो जाए हैं एलिमेंटर एक जस्ट जो जो शॉफी सरस इधर एन रीड मोर जब पोस्ट टाइप बनी है इखें है इगलों आना जाए हैं ऐसा ये थी माने पोस्ट दिले इखें आ रही है ऐसा इटा सार का ही पेड़ जोन नो इटा इखें कास कर बना ना बाटों नहीं कर ए ए ए माने डेवलप ए भावी को माने पिलाक इन्दे एक और आ जाए ठीक है सर सिस्टम सिस्टम को ऐसी शिक्त है अच्छा इधर तो ना सिंटर दी दिलाम तो ला देखे ना हमार एक टा ब्लॉक तो ये हो जाएगा सर तो है ना जस्ट फ्री भर्षण दिए अखन ए इज़ निश्चित है अपनी ए इज़ जगह वो बाबर कर बन तो है ना तो अपनी अखन इखने से आवार 
সো দারুন ফিচার যে আপনি চাইলে যে কোনো কলাম আপনি ডুপ্লিকেট করতে পারেন এখানে যদি আমি ডুপ্লিকেটে ক্লিক করি তাহলে দেখেন সেম জিনিস ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে দেখছেন তাহলে আমার কয়টা লাগবে তিনটা লাগবে তাহলে আমি তিনটা ডুপ্লিকেট করে দিলাম আর এই দুটো তাহলে দরকার নাই আপনি রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে ডিলিট করে দেন बनिए <laughs> এখানে ধরেন এই যে এরকম কিছু সার্ভিসের ই বানাবেন এখন আপনি আপনার মতো এরকম ডিজাইন করতে পারবেন এখানে আইকন টাইটেল এই যে আমরা যা বানালাম এই দিয়েই কিন্তু বানিয়ে দেওয়া যায় তাই না যে বা পাশে আইকন ডান পাশে কন্টেন্ট এখানে ছোট্ট একটা কলাম মানে সুন্দর করে এই ডিজাইনটাই কিন্তু করে দেওয়া যায় ঠিক আছে করে ফেলা যায় সো তাহলে আপনার কিন্তু এটা হয়ে গেল এখন যদি মনে করেন যে ছয়টা পোস্ট লাগবে এখানে এইটাই কিন্তু আপনি যদি ডুপ্লিকেট করে দিতে পারেন এইটা ধরেই ডুপ্লিকেট করে দিতে পারেন ঠিক আছে फ्रीतेटलि खुब सुंदर सुंदर ডিজাইন আপনি করে দিতে পারবেন জাস্ট আপনার নিজের মধ্যে একটু ক্রিয়েটিভিটি থাকতে হবে নিজের একটু চোখখান খোলা রেখে ডিজাইন করতে হবে তাহলে আপনি এই ফ্রিতে এলিমেন্টার ফ্রিতে যা আছে সেইটা দিয়েই আপনি বিশ তিরিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রজেক্টটা করতে পারবেন মানে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে টাকা নেওয়াটা কিন্তু ডিপেন্ড করে আপনার উপর ক্লায়েন্ট কেমন আর আপনি কেমন কমিউনিকেশন করতে পারেন বা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারেন এটা একটা এরকম একটা সাইড পাঁচ হাজার টাকায় করে দেওয়া যায় আবার পঞ্চাশ হাজার টাকাও নিয়ে যাবে ঠিক আছে এটাই আছে বিষয় আজকে তাহলে উঠেই আচ্ছা উঠবেন যায় না এটা কষ্ট হয়ে যায় খুব পাশে গিয়ে আচ্ছা তাহলে যান আর কি মানে লাগিন তো কিছুই দেখাতে পারলাম না আচ্ছা আর বই আর যে কোয়াকাটা যাচ্ছে কোয়াকাটা যাচ্ছেন যান